ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்கோஹால்ஸ் ஃபீனோல்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் ஃப்ரம் அல்கீன்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா அல்கோஹால்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அல்கீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டா நீங்க வச்சீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிப்பேர் அல்கோஹால்ஸ் பை டூ மெத்தட்ஸ் ஒன் இஸ் ஹைட்ரேஷன் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷன் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அல்கீன்ஸ்ல இருந்து ஹைட்ரேஷன் மெத்தட்ல எப்படி அல்கோஹால்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹைட்ரா அப்படிங்கறது வாட்டரை டினோட் பண்ணும் ஏஷன் அப்படிங்கிறப்ப அடிஷன் ஸோ அல்கீன்ஸ் கூட வாட்டர் ஆட் ஆகி அல்கோஹால்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சுவலா இந்த ஹைட்ரேஷனுக்கு யார் கேட்டலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் தான் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆசிட் கேட்டலைஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மெத்தட்ல அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும்னா அல்கீன்ஸ் பத்தின நாலேஜ் இருக்கணும் இப்ப அல்கீன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ் அண்ட் சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ் இருக்கு சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ்னா இந்த டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ்னா டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு சைட்லயும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஏன் இந்த சிமெட்ரிக்கல் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸா இருக்கிறப்ப ப்ராடக்ட் வந்து வேற மாதிரி கிடைக்கும் சோ எந்த ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுல நமக்கு ஒரு கான்சியஸ் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இதை சொன்னேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுனா உங்களுக்கு புரியும் முதல்ல சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அல்கீன் அதனால டபுள் பாண்ட் போட்டுடுறேன் சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன் சோ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் ஐட்டம் போடுறேன் அப்ப இதுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாண்ட் குறையுது H2 டூ போடுறேன் இந்த கார்பனுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாண்ட் குறையுது அதுக்காக H2 டூ போடுறேன் வாட் இஸ் திஸ் அல்கின் திஸ் இஸ் எத்திலீன் ஆர் ஈத்தீன் இது ஒரு ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் சோ பிளஸ் H2 டூ ஓ போடுறேன் அண்ட் திஸ் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆசிட் Acid behaves as a catalyst, so acid H plus denote pannala, adhanala H plus pottirukha. Ipa in the H2O enna go, H avu, OH avu, purinji karthuk soldra. In the double bond irukhi illa, double bond yendar endu carbon atoms kooda connect a irukko. And the carbon atoms kooda, one carbon kita H o, in one carbon kita OH o add a go, appa double bond single bond a go. So in the H, in the carbon kooda, ஆட் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி ஹெச் டூ இருக்கு இப்ப ஒரு ஹெச் சோ சி ஹெச் த்ரீ ஆயிடும் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும் சி ஹெச் டூ அப்படியே போடுறேன் இந்த கார்பன் கூட ஓ ஹெச் கனெக்ட் ஆயிடும் சோ திஸ் அல்கோஹால் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஆஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் எத்தனால் இப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல ஹெச் இங்க சேரும் ஓ ஹெச் இங்க சேரும் சொன்ன சரியா இப்போ ஓ ஹெச் இங்க சேருது ஹெச் இங்க சேருது மாறி மாறி அடிஷன் நடக்குது அப்பவும் இதே ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்பயும் அது சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச் தான் பிகாஸ் இங்க வந்து ஒரு சேஞ்சும் வராது ஏன்னா இங்க டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கு இப்போ அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ் அப்படின்றப்ப அங்கையும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் சோ டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் ஐட்டம் போடுறேன் இந்த பக்கம் நான் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் போட்டுறேன்னு வச்சுப்போம் இப்ப இதை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்ப த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு அல்கின் இது இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு சோ இந்த கார்பனுக்கு ரெண்டு பாண்டு குறையுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போட்டுடுறேன் இந்த கார்பனுக்கு மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுடுறேன் இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டுடுறேன் So this is an unsymmetrical alkene because it has different number of carbon atoms on both sides of double bond. In the case of one carbon atom, in the case of two carbon atom. Now, here is hydration. This is an acid catalyzed reaction. So, H plus. Now, in the case of two carbon atoms, in the case of two carbon atoms, இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் டபுள் பாண்டட் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிட்ட தான் இந்த வாட்டர் ஆட் ஆகும் சோ இங்க ஹெச் ஆட் ஆகலாம் ஆர் இங்க ஓ ஹெச் ஆட் ஆகலாம் ஹெச் ஓ ஹெச் ஆர் இங்க ஓ ஹெச் ஆட் ஆகலாம் இங்க ஹெச் ஆட் ஆகலாம் ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா இதுல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அடிஷன் மட்டும்தான் பிரிடாமினா நடக்கும் சரியா முதல்ல நானு இந்த அடிஷனுக்கும் ப்ராடக்ட் என்ன வரலான்னு போட்டுடுறேன் இந்த அடிஷனுக்கும் என்ன ப்ராடக்ட் வரலான்னு போட்டுட
டபுள் பாண்ட் என்ன ஆகிடும் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் சிஹெச் டூ இது கூட ஓஹெச் ஆட் ஆகும் ஆர் சப்போஸ் ஓஹெச் ஹெச் ஆட் ஆச்சுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இருக்கு இது கூட ஓஹெச் ஆட் ஆகுது ஸோ ஓஹெச் போட்டுடுறேன் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடுது சிஹெச் டூ இருக்கு இப்போ ஒரு ஹெச் இங்கே ஆட் ஆச்சுன்னா சிஹெச் த்ரீ ஆட் ஆகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் அடிஷன் நடக்கிறப்ப இது ஃபார்ம் ஆகலாம் ஆர் இது ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லையா பட் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் எந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத யார் சொல்கிறானா மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூல் மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும் பட் நம்ம சிம்பிளாக அதை புரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா இந்த டபுள் பாண்டட் கார்பன் ஐட்டம்ஸில் யாரோ ஒரு கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எந்த கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ ஆட் ஆகிற வாட்டரில் ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லையா அவர் இந்த டபுள் பாண்டட் கார்பன் ஐட்டம்ஸில் யார்கிட்ட ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் அதிகமாக இருக்கோ அவர்கிட்ட போயிடுவார் ஓகே இதுதான் மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூல் ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா த கார்பன் வித் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கெட் ஹைட்ரஜன் கெட்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஓகே அப்போ இது ரெண்டு பேரில் யார்கிட்ட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இந்த கார்பன் கிட்ட தான் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த கார்பன் கிட்ட தான் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் ஸோ இது வந்து சான்ஸ் இல்லை பட் இது வந்து அக்கார்டிங் டு மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூல் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வரும் இந்த ப்ராடக்ட் தான் வரும் So, this is formed as the product. So, நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆசிட் கேட்டலைஸ்ட் ஹைட்ரேஷன்ல அங்க அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் இருந்துச்சுன்னா இட் ஃபாலோஸ் மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் அண்ட் திஸ் இஸ் த மார்கோனிக் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த மெக்கானிசம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ ஹெச்சும் ஓஹெச்சும் ஆட் ஆக போகுது இல்லையா ஹெச் வந்து ஹெச் பிளஸ் ஆட் ஆகும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ப்ரோட்டனேஷன் ப்ரோட்டான ஹெச் பிளஸ் அப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த பிளஸும் சேர்ந்து தான் அது கூட ஆட் ஆகும் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து பிளஸ் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆகும் அதாவது கார்போ கேட்டையான் வில் பி ஃபார்ம்டு ஆனா இந்த H+ பிளஸ் அப்படியே டைரக்டா வந்து அல்கீன் கூட ஆட் ஆகாது இந்த H+ பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர்ல ப்ரோட்டனேட் பண்ணி அந்த ப்ரோட்டனேட்டட் வாட்டர் மாலிக்யூல் தான் இந்த அல்கீனை அட்டாக் பண்ணும் இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப பாருங்க H2O டூ ஓ பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் இது எங்க இருந்து வந்துச்சு மீடியம் இது எங்க ஆசிட் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் இல்லையா ஆசிட்னால ஹெச் பிளஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயோனு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பாருங்க இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இப்போ இது போயிட்டு அல்கீனா அட்டாக் பண்ண போகுது அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போய் அட்டாக் பண்ண போகுதுன்னா இதுக்கு பேரு எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபைல்னா லவ்விங் எலக்ட்ரோ ஃபைல் எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரோஃபைல்னா லவ்விங் ஸோ எலக்ட்ரான் இருக்க இடத்த இது அட்டாக் பண்ண போது அதனால இது எலக்ட்ரோஃபிலிக் அட்டாக் இப்போ சிமெட்ரிக்கல் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன்ஸ்னு போகாமல் காமனாக இந்த மெக்கானிசத்தை அல்கீன்ஸ்க்குன்னு எழுதலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அல்கீன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால சி டபுள் பாண்ட் சி ஓகே இதுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போட போகிறதுல நம்ம அல்கீன்ஸை தான் இந்த டபுள் பாண்டை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரோஃபிலிக் அட்டாக் ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இதையுமே நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் பாருங்கள் த்ரீ ஹெச் இருக்கா ஸோ மூணு ஹைட்ரஜனை இப்படி போட்டுடுறேன் இதுக்கிட்ட ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் பாண்டு இந்த ஹைட்ரஜனை அட்டாக் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் புரியுதா அப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் தனியாக வருது இந்த பாண்டு ஃபுல்லாக போயிடுது அந்த பக்கம் அப்போ ஹைட்ரஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அப்போ ஹெச் பிளஸ் சரியா ஹெச் பிளஸ் இந்த கார்பன் கூட நீங்கள் இந்த ரெண்டு கார்பன் கூட எதில் வேணால் இந்த ஹெச்சை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அது ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோனா சாரி அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீனா இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து எந்த கார்பன் கிட்ட மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அது கூட தான் ஹைட்ரஜனாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் சைட் பை சைட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க கார்பன் இதுக்கிட்ட ஹைட
இதோட பாண்ட் இது ஒரு கார்பனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஏன் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் இந்த பாண்டு வந்து ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகிடுது இந்த பாண்டு வந்து ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம்ஸ்க்குமே சொந்தம் இப்போ ஒரு கார்பன் ஐட்டமுக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் போய் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் இன்னொரு கார்பனுக்கும் இந்த பாண்டு வந்து இட்ஸ் காமன் இல்லையா ஸோ அதனால் அவரோட பாண்டு போகிறதுனால அதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எலக்ட்ரோஃபிலிக் அட்டாக்கா இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிட்டே யார் இருக்கா கார்போ கேட்டையான் இருக்குது இப்போ இந்த கார்போ கேட்டையான வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து அட்டாக் பண்ணும் வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஓல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்போது அது ஒரு வாட்டர் வந்து வாட்டரில் இருக்கிற ஓல லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால அது ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் நியூக்ளியோ ஃபைல்னா நியூக்ளியஸ் லவ்விங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லவ்விங் அதனால இது நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கிடச்சிருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுறேன் பாருங்கள் கார்பன் ஒரு கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் இருக்கு இதை சுற்றி நாலு பாண்ட் இருக்கு இந்த கார்பன் அதுகிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கார்போ கேட்டையான் இது கூட ஹெச் டூ ஓ வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பண்ண போகுது ஓவில் ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதில் ஒரு லோன் பேர் தான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை அட்டாக் பண்ணும் அப்போ எப்படி போடலாம் இதை வந்து இங்கே ஆரோ டுவர்ட்ஸ் திஸ் கார்பன் ஆட்டம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் இப்போ நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் கார்பன் இருக்குது மேலே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே பாண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் பாண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த லோன் பேர் இதை அட்டாக் பண்ணுறதுனால இதுக்கிட்ட வர்றதுனால இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் ஓகே அண்டு இது கூட பாருங்கள் இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல் கனெக்ட் ஆகிடும் த்ரூ ஆக்சிஜன் ஏன்னா ஆக்சிஜன் தானே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துச்சு ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதை நான் இப்படி தனியாக போட்டுடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் போட்டுடுறேன் ஸோ ஆக்சிஜன் கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு போனதுனால அதோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சிடும் அதனால் திஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் இதை சுற்றி ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் ஸோ இது தான் அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அது ஆக்சோனியம் அயான்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஆக்சோனியம் அயான்லேருந்து ப்ரோட்டான் வெளியில் போகணும் பாருங்கள் கார்பன் கூட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தாச்சு ஒரு கார்பன் கிட்ட இப்போ இன்னொரு கார்பன் கிட்ட ஓஹெச் சேரணும் இல்லையா அப்போ இங்கே ஓஹெச் இருக்குது அப்போ ஒரு ஹெச் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ ஹெச் வெளியில் போகணும் ஹெச் எப்படி வெளியில் போகணும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வெளியில் போகணும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக அதை யாரால் கூட்டிகிட்டு போக முடியும்னா வாட்டர் மாலிக்யூலால் தான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் பிகாஸ் வாட்டரில் இருக்கிற ஓ கிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது புரியுதா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதிலிருந்து ஹெச் ப்ளஸ் போக போது அதை வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஆட் ஆன ப்ரோட்டனேஷன் சொல்லுவோம் ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா டீப் ப்ரோட்டனேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ என்ன பண்ணணும் இதை கொண்டு வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க இப்போ வாட்டர் தான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இதை அயோன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகுது ஸோ இதில் இருக்க லோன் பேர் ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இது போய் இதை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இந்த பாண்ட் என்னாகும் இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் வந்துடும் ஸோ என்ன கிடைக்குது பாருங்க ஹெச் டூ ஓ ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஓகே ப்ளஸ் பாருங்க கார்பன் ரெண்டு பாண்டை போட்டுட்டேன் ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன் கூட ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் சரியா ஸோ இந்த கார்பன் கிட்ட ஓஹெச் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த கார்பன் கூட ஒரு கார்பன் கூட ஹைட்ரஜனும் ஒரு கார்பன் கூட ஓஹெச்சும் இந்த ரெண்டு கார்பன் ஐட்டமுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்டு இருந்திருக்கும் ஹெச் ஓஹெச் ஆட் ஆனது பிறகு டபுள் பாண்டு என்ன ஆகிட்டுருக்கும் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிட்டுருக்கும் அது தான் இங்கே இருக்குது மூணு ஸ்டெப்ஸ்லேயுமே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மட்டும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வருது அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்லேயுமே ஹெச் டூ ஓ தான் வருது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஹோப் யூ அண்டர்